the English Leadership Education program today. Last, drawing development in children. So it's session four. Now here, I like to interest the two books for you. One of books name is Creative and Mental Growth. Uh, by the Victor Ruenfeldt is uh, one of the you know uh, Bible in art education. Looks like uh, this is uh, you know the Bible in art education program. When you look at the contents, actually I have this book with me, and this book is the uh, one in a semester curriculum book for the in art education program. So all of these texts. In the, you know how to develop their or how to understand children's drawing. So from um, chapter one, chapter one, it says the importance of the art for education. So how is the important of the art education for the younger children? And then chapter two, understanding growth and development. So. Children's drawing, 어떻게 그 걔네들이 develop하고 성장하는 거를 understanding 우리가 이해하는지 그런 거에 대해서 챕터 2에서 나오고요. 어린이들이 크리에이티비티가 어떻게 발달이 되는지, 그 다음에 미학적인 그런 그런 아이들이 심미적인 것을 보는 눈이 어떻게 발달되는지. 초등학교에서의 미술 수업은 어떤 것들을 배우게 되는지 그래서 선생님은 어떻게 가르치고 클래스룸에서는 어떻게 동기 유발을 해주고 그 다음에 어 어떤 식으로 어 매트리얼이라든지 그런 스킬들이 어 중요한 스킬들의 중요성을 언급하고 있습니다 챕터 5에는 그리고 챕터 6에는 어, self expression. 그래서 본인이 자아적인 표현을 할 때의 그런 첫 번째 스테이지들이 이제 단계별로 이렇게 나오고요. 그 다음에 이제 챕터 7에서는 어떠한 시도를 우리가 해야 되는지 첫 번째 단계에서 그래서 이제 4세부터 7살짜리 아이들이 도식적으로 어떻게 그림을 그리는지 그 다음에 이제 8단계에서는 어, 7살에서부터 나인 이런 아이들이 이제 도식적인 관, 스테이지에서는 어떻게 그림을 그리는지 그 다음에 이제 넘버 나인에서는 어, 어린이들 아이들의 나이가 나인부터 12 그래서 9살부터 12살의 아이들이 갱 에이지라고 하는데 그갱 에이지에서는 어떤 스타일의 그림이 그려지고 어떻게 모티브베이션을 해야 되는지 동기유발을 해야 되는지 이런 것들이 나옵니다. 그 다음에 이제 챕터 10에서는 세컨더리 스쿨 세컨더리 스쿨이면은 중학교를 말해요. 중학교에서의 아트 수업은 어떻게 하는 건지 그런 이제 얘기들이 쭉 나오는 것들이 이 책에 그 단계인데요. 이 책은 기회가 되시면 정말 읽어보시면 좋은데 어, 이 책은 그 아동미술, 미술교육에서는 완전히 바이블처럼 생각하는 그런 책입니다. 그래서 어, 다음번 책에도 단계별로 아이들 미술이 어떻게 발전하는 나가는지를 보이겠지만 사실 이 책이 그런 거에 대한 원조격인 책입니다. 그래서 한번 우리나라에서도 이 어, Creative and Mental Growth라는 책이 아마 그 한국판으로 번역되어서 나와 있는 것을 제가 본 적이 있기 때문에 여러분들도 아동미술에 관심이 많이 있으시면 꼭이 책을 한번 구해서 보시기 바랍니다. 아마 이 원서를 보기를 원하시면 아마존닷컴에서 이 책을 구하실 수 있고 지난번에도 우리 제자들이 아마존닷컴에서 이 책을 구하시더라고요. 예, 한번 필독 도서로 꼭 읽어 보시기 바랍니다. 두 번째로 소개하고 있는 책은 그 독일의 미술 교육이라고 해서 한스 메이어라는 분이 쓴 책으로 
우리나라의 아동미술의 대가이신 김정 교수님이 이걸 옮기셨습니다. 김정 교수님이라는 분은 경희대학교 아동미술학과에 지금은 이제 고문 교수로 계시는 걸로 알고 있는데요. 어, 독일에서 유학을 하셨고 우리나라의 아동미술의 커다란 발자취를 남기신 분이십니다. 여러분이 가지고 계신 페이지 29에 지금 이 책이 들어있습니다. 이 책에서는 지금 나나기부터 시작해서 뭐 도식기, 갱에이지 뭐 이런 것들이 지금 쭉 나열되어 있는데요. 아까 그 크리에이티브 멘탈 그로스에도 이 자세하게 이 책보다 더 자세하게 그 단계별로 그 아이들이 미술 발달이 어떻게 되는지를 어, 나와 있습니다. 근데 이거는 간단하게 도표로 나와 있어서 선생님들에게 이 페이지를 제가 추천해 드립니다. 스크리블링 스테이지 그래서 이거는 나나기를 말합니다. 나나기. 그래서 나나기는 여기 영어로 되어 있는 걸 한번 제가 읽어볼 테니까 한번 우리 같이 해석을 해보도록 하겠습니다. First disorder scribbling are simply record of the i n j u r a b l e Uh, kinesthetic activity not attempt at the portraying the visual world. After six months of the scribbling, marks are more orderly as children become more engrossed. Soon they begin to name scribbling unimportant. 뭐 이런 식으로 이제 쭉 나와 있는데요. 여기서 보는 것처럼 그맨 처음에 이제 두살 아이들 같은 경우에 이제 스크리블링 나나기 스테이지라고 하는데요. 여기에서 지금 아이들이 그림을 그리는 거는 뭐, 그, 뭐 형체가 있거나 이런 게 아니라 그냥 이 손의 움직임이 이런 그 근육 운동을 하는 거나 마찬가지죠. 키네스틱 액티비티라고 여기 나와 있잖아요. 그래서 이런 거를 그냥 애들은 즐기는 거죠. 이렇게 인조이 하는 거예요. 그래서 이제 After 6 months scribbling 그러면은 그 다음에 이제 6개월이 지나면 애들이 약간은 무슨 그 순서 같은 것들을 어 정해주고 그 다음에 애들이 soon they begin to name scribbling unimportant 그렇게 됐는데 이제 자기가 그린 그림에 대해서 아 이건 뭐다 라고 이렇게 인지를 하기 시작하는 시대를 scribbling 시대라고 합니다. 그 다음에 이제 두 번째가 프리 스케메틱 스테이지라고 해서 어, 스케메틱이 도식이라는 뜻인데 여기는 프리 스케메틱이라고 해서 비도식적인 걸 말해요. 그래서 First conceals creation of the form of occur around age 3 and provide tangible record of the children child thinking process. The first representational attempt is a person, usually with circle for head and two vertical lines for the leg. Later, other form develop the clearly recognizable and often quite complex. Children continually search for new concepts, so symbol constantly change. 이렇게 되어 있잖아요. 그래서 여기는 지금 비도식적으로서 아이들이 이제 first conceals 그러니까 점점 이제 첫 번째로 의식적인 그런 뭐 크리에이션을 하는데 이제 이런 것들이 점점 세 살이나 뭐 이런 나이가 되면 그런 도형이 생기면서 그 도형이 이게 뭐라는 거를 아이들이 이제 인식을 하는 거죠. 그렇게 해서 점점 발달하면서 아이들이 그런 도식에서 이제 자꾸자꾸 뭐 형태가 나타나기 시작합니다. 그래서 이제 6 years에 가면 그 옆에 더 스케메틱 스테이지 그래서 이게 이제 도식적인 걸 말하는데요. The child arrived at the schemer. Schemer 이렇게 되잖아요. Schemer or defined way of the portraying an object order it will be Modify when he need to portray something important. They schema knowledge of the subject. At this stage, there is definite order in space relationship. Everything 
seats on the baseline 이렇게 돼 있어요. 그래서 이제 그 스케마라는 게 이제 도식인데요. 이 도식적인 것들을 이제 하나씩 하나씩 그려나가기 시작하고 그 다음에 이제 이 아이들이 그런 것들에 이제 중요한 그 의미를 부여하고 그 다음에 이제 이런 스케마 리프레젠트 The child activity knowledge of the subject. 그래서 이제 인지된 것 같은 것들 이런 것들을 그 도식적으로 표현합니다. 그 다음에 이제 점점 이런 것들을 이제 발전이 되면서 스페이스라든지 라인이라든지 이런 걸 그리게 되는데 여기에서 지금 여섯 살이면 한국 나이로 일곱 살이거든요. 기저선이 이제 나타나게 돼요. 그래서 everything sits on the baseline. 그래서 이제 기저선을 표현한다고 합니다. Turn to the page 30. So when you look at the 30, uh, we have 8 years and 10 years and 12 years. 그래서 그 8 years에서 10 years까지는 여기 보시는 것처럼 또래 집단기라고 합니다. 이두 개는 그 다음에 12살에는 의사실기 그 다음에는 결정기 이렇게 됩니다. 그래서 그 여기 있는 거를 다 읽지는 못하겠지만 you know, From 9 to 10 years old kids have a more detail hoping to achieve great realism A priced goal concern for where things are there uh, placed by concern for how things look particularly tanks, dinosaur, superhero etc etc for well, boys and then models horses landscape etc etc for the girl 그래서 이제 뭐 여자애들은 뭐 홀스나 이런 인형이나 이런 걸 그리고 남자애들은 뭐 탱크나 다이너소를 이렇게 그리는 그런 시기가 이제 8 years가 되고 사실적인 이제 표현이 점점 생기기 시작하고요 그 다음에 10살에 더 stage of realism 이렇게 되어 있는데 이제 점점 이제 사실적인 표현을 하게 되는 거죠. The fashion for the realism is in full bloom when drawing do not come out right. They seek uh, help to resolve conflicts between how the subject looks and previously store information that uh, prevents their seeing the object as it really looks uh, struggle with perspective for shortening and similar special issue as they learn how to see 그래서 점점 이제 리얼리즘 한 것들을 그리기 시작하고요 어, 여기서 이제 점점 퍼스펙티를 그리고 싶어서 원근감 그 이제 12살쯤 되면 이제 리얼리즘 스테이지가 나오는데 그런 거를 그리고 싶어서 계속 이제 막 스트러글링 하는 거죠. 그 다음에 이제 의사실기 12살쯤 되면은 얘네들이 이제 계속 begin to the adolescent mark the end of the artist development among most children due to frustration at the getting things right. Those who do manage to the weather the circle and learn The secret of the drawing will become observed in it. Uh, Edward believed that proper teaching method will help children learn to see and draw to prevent this crisis. 그래서 이제 이 시기가 되면은 어, 의사 시기라고 하는데요. 이, 이 시기가 되면은 점점 더 이제 우리 친구들이 어. 사실적으로 막 퍼스펙티브 이런 거 그리려고 하고요. 그 다음에 여기 책에는 지금 살짝 지워졌는데 결정기는 여기 지금 나와 있는 거를 제가 너무 글씨가 작지만 조금 보면은 Art at this stage, life is something to done or left alone. 그래서 이제 여기 시제는 제가 글씨가 너무 작아서 다 읽지는 못하겠네요. 근데 여기는 보면은 이제 그림을 자기 작품 활동을 자기가 스스로 할수 있는 결정기다 이렇게 이제 나오고 있습니다. 그래서 여러분들은 지금 페이지 27 and 28을 자세히 읽으시고 
어, 지금 여기에서 지금 이런 것들이 지금 말아 있는 것을 다시 한글로 정리된 부분입니다. 그래서 정리된 것을 잘 혼자서 읽으시고 그 단계를 어, 어느 정도 암기를 하셔서 자기 걸로 소화를 시켜 주시기 바랍니다. 표지나 이제 28쪽에 보시면 그 한글로 이 부분의 의사식의 뭐 이런 부분을 다 한글로 설명이 되어 있으니까 상사에 읽으시고 이 부분은 이제 잘 이해하시면 어린아이들이 지금 이 나이보다 이 스테이지보다 더 잘하는지 못하는지 나이가 지금 여기 지금 다 묘사되어 있는데요. 평균적인 연령보다 낮게 그림을 그리고 있는지 높이 의 그림을 그리고 있는지를 선생님들이 다 인지하셔서 어머님들이 상담이 오실 때는 이걸 보시고 아 자녀분들은 지금 평균 나이 연령보다 훨씬 더 높은 나이의 그림을 구사하고 있습니다 라고 이렇게 말씀해 주시면 어머니들이 깜짝 놀라실 거예요 그런데 이제 그거는 뭐 아무 근거 없는 것이 아니라 이 근거에 의해서 이제 선생님이 분석할 수 있는 능력을 키워 주시기 바랍니다 이 책에 보시면 어 여러분 책에는 없는데요 여기 그림에 보시면은 어 There are the some images Just look at the first row and second row Okay, here is the, you know, these two images is come from the Korean or Germany kids. So you just guess which drawings are Korean kids. First row is the Korean kids or second row is the Korean kids. Okay, someone think uh, this second row is Korean or second row is German. Like this. Answer is the second law's drawing is drawings are the Korean kids drawing. And I give you a second question. Which drawings are first row drawings or second law's drawings? Which you know drawings are more uh Smarter than the other. So this one is, we said, okay, this one is a Korean kids drawing. Korean kids drawing is more smarter than German kids or German kids drawing is more smarter than Korean kids. Okay. Answer is Korean kids drawings is more smarter than German kids. Try to find why. Just look at the you know, two images here. And look at the, you know, the arms. And here, the German kids draw the arms on the face, right? Korean kids draw the arms on the body. So that means is Korean kids drawings is more smarter than you know the German kids. Also, you can look at the you know the, the legs. Here is the space. Uh, you can make a shape in here. The Korean kids make a shape. Here is not shape. It's a just stick figure. So Korean kids are more smarter than German kids. So 이 그림을 통해서만 봐도. 이런 코리안 아이들은 이렇게 벌써 면을 지금 표현하고 있잖아요. 훨씬 더 발달 단계가 높은 겁니다. 그런 얘기는 더 훨씬 더 나이에 비해서 발달 단계 높은 거는 그만큼 어, 지적 능력이 높다는 얘기입니다. 제가 뭐 특별히 말안 드려도 여기에 지금 정답이 나와 있어요. 한국 아이들 조용 활동에 자신감이 있으며 모든 것이 표현하는 것이 굉장히 뛰어나다 이렇게 되어 있고요. 그 다음에 그림을 그릴 수 있는 그런 것들을 모든 그릴 수 있는 것들은 다 그린다. 이목구비를 비교적 자세하게 그린다. 과해질도 잘한다. 이게 이제 코리안 아이들이에요. 근데 반면에 독일 아이들은 낙서하는 데서 조금 벗어난 단계이다. 그 다음에 인물을 주로 그리는데 반복된 표현만 하고 대상이 이렇게 별로 벗어나지를 못한다. 그 다음에 이제 자세한 표현을 못하고 
과해질도 일곱 살 이전의 아이들은 잘 하지 못한다. 이렇게 나와 있기 때문에 아까 뭐 코리안 애들이 더 스마트하냐, 아메리칸 저먼 애들이 더 스마트하냐 이렇게 말씀을 여쭤봤는데 여기에 나온 근거로 해서 제가 여쭤본 겁니다. 그래서 한국의 아이들이 더 스마트해요. 그래서 여러분들이 책임이 얼마나 막중하신지를 그래서 우리가 어떻게 아이들을 가리키냐에 따라서 그 친구들은 다 우리가 가리키는 거다 받아 먹잖아요. 그래서 받아 먹는 것처럼 우리 선생님들이 역량이 높으신 것을 우리 아이들한테 잘 전달해 주셔야지 우리 아이들이 쑥쑥 그 영양분을 먹고 자랄 수 있습니다. 이제 인물 표현인데 이게 독일 아이들이 그린 인물 표현이랍니다. 아까 보면은 이제 스테이지를 배웠잖아요. 그래서 단계별로 어, 나나기부터 시작해서 비도시기, 도시기 뭐 이런 것들을 그렸는데 여기에 지금 그림을 보시면 뭐 1세, 2세부터 3세, 그 다음 4세, 5세 뭐 이런 식으로 발달을 하게 됩니다. 그래서 제가 여러분들의 책에 자세하게 더 크게 보이게 제가 해놨는데 9세에 이제 발달 단계의 사람 표현 1세부터 12세의 사람 표현이에요. 3세부터 14세 이제 사실적인 표현을 하기 시작하죠. 에서부터는 이제 거의 뭐 작가적인 수준으로 표현하는 렘브란트 뭐 그림을 모방한다. 뭐 이런 단계죠. Please open the book 32 So you have the you know several boxes on page 32. So two years old, four years old, six and eight and ten and fifteen years old. So you just you know draw the person image on the each box by the development of the children's drawing. Okay. 다음 번에는 이제 동물들의 발달 단계가 나이별로 이렇게 나와 있고요. Last one is uh, we can see the you know the picture of the tree. So, 4살부터 4살부터 5살, 6살 이렇게 이제 나무들의 발달 단계를 여러분들이 볼수 있어요. 또 나무 또한 나무의 종류에 따라서 또 모양도 다르죠. 이렇게 종류에 따라서 모양이 다릅니다. 31. So here is the several boxes also. And you can draw the your own tree by the each age, okay? So 그래서 각각 단계별로 나이에 맞는 단계별로 추리를 이 공간에 그려주시기 바랍니다. 이거는 이제 집을 그릴 때 여기 보면 이렇게 잔잔하게 이렇게 보이는 슬라이드가 있는데요. 이게 이제 숫자가 이런 집을 그릴 때 순서랍니다. 그래서 어쨌든 이런 순서에 의해서. 이런 평면적인 것이 이제 입체적인 그림을 그릴 수 있는 이런 발달 단계라고 합니다. 이게 보면 뭐 5세 정도의 아이 그림인데 제가 보기에는 항상 이 그림을 보면 와 이거 5세 아이로서는 너무 잘 그렸다 라고 할 정도로 잘 그린 것 같아요. 이건 한뭐 7, 8세 정도의 이 사람들 표현하는 거 보고 이런 그 이런 관절 표현이 움직이는 걸 표현하는 거는 굉장히 어렵거든요. 그래서 요새는 아이들이 이 정도 그리려면 한 7세는 된다고 보는데요. 아, 또 아이들의 특징 중에 하나가 이렇게 자기가 가장 큰 위치에 자기 중심적으로 그림을 그리고 이게 쭉 동그랗게 이렇게 펼쳐져 있는 거를 전개 도식, 도식적인 표현이라고 해요. 그래서 어린아이들은 누가 그림을 이렇게 그려라고 해서 그린 게 아니라 어린아이들이 이렇게 자연스럽게 이렇게 그립니다. 가르쳐 주지 않아도. 는 앞에 있는 그림 또한 또 이런 집에 있는 동네 마을에 있는 이렇게 텐트잖아요. 근데 텐트가 이렇게 다 이렇게 누워 있는 것 같아요. 삥 둘러서 지금 사람도 이렇게 누워 있는 쓰러져 있는 모습인 것 같은데 지금 누워 있죠. 처음에 이제 또 특징적으로 아이들의 그림에는 원근법이 없습니다. 그래서 뭐 앞에나 우리 원래는 이제 화면이 이렇게 되어 있으면 앞에는 어, foreground, 그 다음에 중간이 middleground, and then for, 이제 foreground, this one is the background. 우리가 그래서 근경 이렇게 대, 원경 이렇게 말을 하는데 아이들의 그림에는 위에서 보시다시피 
어, 거리감이 없습니다. 또 마찬가지로 또 어린이 그림에는 이렇게 단층을 이렇게 잘라서 층을 잘라서 횡단으로 잘라서 이제 구사하는 그런 표현도 어린이 그림에서 보게 됩니다. 경우에는 이제 12살이라고 되어 있잖아요. 여기는 지금 원근법이 있는 거예요. 그래서 앞에 있는 이 나무가 제일 근경이에요. 그래서 foreground, 그 다음에 중간에 있는 여기 연못이 middle ground, 그래서 중경, 그 다음 저 뒤에 있는 그림이 이제 원경이 되겠습니다. 그래서 이렇게 어린이 그림들에는 이렇게 발달 단계가 있어서 앞에서 나와 있는 그런 발달 단계를 잘 이해하시고 그런 이해하신 다음에 아이들의 그림을 분석하시면 은 아마 많이 도움이 될 것입니다. 그래서 책에 나와 있는 글과 여기 있는 그림을 잘 보시고 아이들 발달 단계에 도움이 되시길 바랍니다. 오늘의 강의는 맨 마지막에는 스티브 잡스의 말을 인용하고 끝맺음을 하려고 합니다. Stay hungry, stay foolish. So, 갈망하고 우직하게 살아가라 이런 말씀을 지금 하는데요. 저와 같은 경우도 그것을 갈망하고 꾸준히 나아갈 때 제가 그곳에 도달하고 있더군요. 여러분께서도 항상 하고자 하는 것을 갈망하시면 그곳으로 향해 있다는 것을 아시고 여러분들이 꿈을 꼭 이루시길 바랍니다. Thank you for watching the my video tape and see you next week. Thank you.